么不得已，纯属胡说八道。说什么传教士，竟是些什么地痞恶棍，还说什么西洋各国不容，才被驱逐而逃来中国，真是信口雌黄。就是，里面所说马法的天算谬误，本身就是谬误连篇嘛。至于指责马法叛逆谋反。更是无中生有，恶意诽谤。又是那个阳光仙，这个人是谁呀、啊？这个阳光仙是前朝的一个宋师，专门靠编造罪名、揭人隐私来敲诈。先帝在位时，江南十世家图谋越狱一事，他竟扳倒了几百名世家子弟。抓住机会，诬告马法。幸亏先帝圣明，使他未能得逞。这次他来势汹汹，似是有备而来，我们不得不防。唐马凡，你怎么样？是不是前些日子为了疫情奔波劳累，熬出病来了？没事没事，人老了，总会有点毛病。马法，这件事，你以为如何呀、啊？在学术上，每个人都有自己的见解，互相讨论，这是件好事啊！这根本不是什么学术讨论，这是污蔑呀、啊！对呀、啊，马法，清者自清，不必介意。可是这本《不得已》现在流传甚广，几乎是人手一册呀！哎，真所谓参差杀人，谗言三致啊！连曾祖母也信以为真了，人言可畏呀、嗯。人言虽可畏，但是背后策动这场风暴的人更可畏。哦，熊大人的意思是，杨光仙即便刻毒刁顽，他也只不过是一介布衣，在他背后肯定有大靠山，否则他这本书就不会广泛流传。就是有人诚心和马法作对，妄图达到。一人传虚，万人传实之效。这一回，是马法为眼中钉、肉中刺的人，你们该知道是谁了吧？事到如今，只有一个人能解此困境啊！老佛爷，老佛爷做事深谋远虑，而且也不怎么参与朝政呢。真是受意难测呀！七十岁了，百岁光阴，七十岁，我还能对谁有威胁？还有谁会如此花费心力去对付一个行将就木的老人？大家就放心吧，我不会有事的。广泛流传有关汤马法的一些事，乱哄哄的，满城风雨。不知老佛爷听说了没有？此事再闹下去，怕是星火燎原，越闹越大呀。有句话叫做“西地无茶”，你知道为什么吗？是西地的气候不适合种茶。不是不适合，是不能，品质不好，从不外运而已。你知道这是为什么？是家丑不外扬。哈，傻丫头，什么家丑？气候、土壤，种不出好茶就是丑。你去南方看看，那里有没有人牧马呢？南方的马有我们西地养的马耐力持久吗？可是，现在就是有些人喜欢以己之长攻人之短，他们也不想想自己同样也有不足的地方。真是个聪明的孩子，稍稍一点拨你就透了。哪里，四珍不过是顺着老佛爷的意思往下推想一下而已。你还是疏漏了一点，请老佛爷指教。寻找不到剑靶，想攻击你的人也就无从入手了。其实犯不着跟他们斗，还是避一避吧。要是跟他们斗的话，就是跟自己过不去。还是避一避吧。启禀太皇太后
，青天剑见证，汤若望汤大人道：“传，这。”臣参见太皇太后。麻烦，请坐。谢太皇太后。索玛拉姑，汤玛法请用茶。我传玛法进宫，只是为了一件事。我听说近来您的身体有些不适，特意想看看您。您还好吗？要不要我传召太医呢？不必了。臣只是有点微恙，已经吃过药，谢老佛爷对我的关心。<笑>你看我都忘了，马法的医术比太医还高明呢。前几年我的病还是你给我治好的呢。是太皇太后洪福齐天，臣只是尽微薄之力而已。其实马法多次扶助先帝，我一直铭记在心。早年摄政王多尔衮病逝，阿济格预览大权，多亏是您，神机妙算，为先帝选择了亲政日期，才避免了一场争端，让先帝顺利登基。先帝天资聪颖，臣能够匡扶英主，是臣的福气呀、啊。还有，郑成功领兵十万，入长江，破镇江，兵围南京。先帝鲁莽，要御驾亲征，我怎么说他都不听。幸亏是马法冒死觐见，才说服了先帝，才使先帝打消了亲征念头。先帝从谏如流，这是先帝的江海之量啊！没有马法的能，怎么能显出先帝的贤呢？这四十多年来，马法对大清的诸多功劳。我早该说声谢谢了，只是马法德高志广，不求名，不求利，不求权，我不知道怎么谢你才是啊！太皇太后，言重了。汤马法，这是老佛爷送给您的。哦，多么漂亮的花儿啊！谢老佛爷。此花名叫千日红。花色经久不衰，像马法一样，历久弥坚。臣已老矣。人无千日好，花无百日红。这花在慈宁宫里红了百日了，是该退下来的时候了。我担心它在外面。惊风淋雨的，最后会落得花落凋零。我慈宁宫虽小，但可以护得住它，为它遮风挡雨。看见这花，臣便想起故乡，想起莱茵河畔，总会看见百花争艳。四十年来，天涯孤旅，看来臣真的老了。现在，我开始思念家乡了。人言落日是天涯，望极天涯不见家，不如归去。对，是该归去了。臣告退了。马法。你四十多年来真心诚意助我大清，最后是我大清负了你。我希望日后咱们可换个地方，再续旧花。好啊，臣谢老佛爷。有他去吗？万事多由命，万点不由人。
听说，老佛爷私下召见唐若望，暗示他急流勇退。看来老佛爷已知道阳光仙一事了。这民间，已经让咱们弄得人心沸腾。老佛爷知道，也不足为奇嘛。可老佛爷意思很明显呐、啊，是不愿意咱们这么干。心向着唐若望，召见是个暗示，给咱们个台阶儿。见好就收，那是老佛爷顾念旧情，我们不可一念之人。继续让那杨仪祸害我们大清吧。<笑>可是不费吹灰之力就能让洋人急流勇退，不是求之不得吗？那如果他要是在东山再起呢？<笑>他都七十多岁的人了，人生七十古来稀。哎，他怎么东山再起呀？你好了好了。你本王看，这件事还是等索大人回来再定夺吧。哎，对呀、啊，这我们四个人在这儿说的这么热闹，索大人呢、啊？哎，索大人可是从来不迟到吧？嗯，王爷吉祥，索额图叩见三位大人，起来说话吧。这，小子。你阿玛呢？下官前来，正是要为阿玛告休的。告休？他怎么了？阿玛他刚刚纳了妾，可谁想到新娘刚一过门，他的娘亲便过世了。所以阿玛要丁忧。小子，你不是跟我们开玩笑吧？啊，咱们几个怎么从没听说过索大人要纳妾呀、啊？啊？哈哈哈之前我听说阿玛要纳妾，也和各位大人一样感到诧异。细细想来，阿玛他是何等难以启齿啊！那索大人什么时候回来呀、啊？这个还说不准，毕竟是岳母大人，所以要办的事情肯定不会少的。好了，下官还有其他事要做，下官告退。索大人告休，咱们这是群龙无首。哎，唐若望这事儿，我看就先缓一缓吧。缓啊，缓怎么行啊？现在最关键的就是要一鼓作气呀、啊。可是索大人他索大人身居首辅，既然告休，按先帝遗诏，好像就应该由苏大人出来主事。鄂大人与敖大人相赞便是。王爷说得好，索大人虽然搞休，可国事不能废呀、啊。王大人，鄂大人，怎么样？你接着说下去吧。鄂大人，你说的。哦，呃，在下当然是为苏大人马首是瞻了。好，哎，慢。倘若望辞官故里。那就是一介草民。我们若是再抓他的话，那，呃，以何罪名啊？啊，况且是老佛爷执意要他退的，我们这么干，那不是太不给老佛爷面子了吗？我看还得从详计议呀。有时间吗？啊，议议再议。如果我们再议下去。那个洋人就回老家了，难道我们还真的派舰队抓他回来不成？哎，可是，可是什么？可是，这老佛爷的面子不能不顾及。那王爷的意思是，这事咱们就此作罢。老佛爷的面子不能不顾及。相信他，我们何苦为了一些风言风语就辞官归故呢？没错，这我们千里迢迢来到中国，花了几十年的时间，好不容易才在这里扎了根，你怎么能轻易放弃？到底难了。辞。
观并不一定是放弃，而是为了更好的完成天主交给我的任务。再说，浮尘们来势汹汹，我这一退，可免除朝廷一场风暴，对大家都好啊。那帮浮尘说什么率组织复旧章，其实不过是要抓住权势。对呀、啊，他们不单单是针对我们汉臣，如今他们连马法也不放过，这也太嚣张了。是啊。可寒怒到日落。好了，我也要准备把一切交代好，然后离去。大人，请跟我们礼部走一趟吧。等一下，你们要抓马法，到底是何人的旨意？是皇上的，还是辅政大臣的？是啊，你们不能胡来，不能胡来。<笑>李大人、潘大人、许大人，不要激动啊！奉圣谕，南怀仁、李祖白、潘进孝、徐之建。一干涉案人等，一并带返礼部审理。儿呢？在。统统给我拿下。撤。平西王进剿广西陇那山，荡平逆寨，应意续嘉奖。平南王、靖南王，不能约束部下，地方民众。被其兵丁扰害甚苦，夏粮入库，库府殷实，乃国家之祥瑞。启奏太皇太后，布衣阳光仙，向礼部巨头请诸邪教状，状告西唐汤若望、南怀仁、东唐利类司、安文司、钦天监谏官李祖白、大学士许之建、官员潘进孝、徐宝禄等人。阴谋借天算谋反大清，鬼厉邪教，煽惑愚民，滋事体大，礼部已然受理，交刑部审讯。是唐马法吗？唐马法可是先帝的帝师啊。该不会吧？四君不懂朝政，可是汤马法在民间声望甚高，又刚解救了一场大疫，天下感恩，百姓都尊他为汤圣人。如果说汤马法谋反，恐怕百姓也不会相信吧？哈，四君这丫头啊，平时说话是欠点分寸，可今天她说的很有道理。为民心如水，水可载舟，也可覆舟。汤马法深得民心这件事，如果不能审慎处理的话，难免民心生变。你们说对吗？太皇太后所言极是，奴才也不相信汤马法会有谋反之心。可是，怎么了？份万民折，请太皇太后过目。苏妈，是老佛爷。启奏太皇太后，这是京师万千百姓署名的万民折，预警朝廷严查大商风华的西洋传教士，严惩以天算谋反的汤若望。是吗？正如太皇太后所说，政治所兴，在顺民心。明治安之时，也因世子们罢考罢课，太皇太后嘱咐奴才们从轻处理。这万民折就是民心所向，滋事体大，奴才们不敢擅作主张，还请太皇太后明示。
黄遗诏，是四大臣辅政，凡事都有国家制度可循，刑民诉讼也自有规律可言。你们要按章办事。这。苏克萨哈，奴才在。这阵子索尼丁忧，朝中的一切事务都有劳你了。你是我们满臣的第一才子。办事精明能干，又善于把握尺度，事情交到你手上我就放心了。我相信你绝不会出什么岔子。不过我还是提醒你，要吸取前车之鉴。这老佛爷明示。你这么聪明的人，难道还要我点透不行吗？凡事要有个度。别把事情弄得不可收拾就行了。奴才当尽心竭力，遵旨而行，万死不辞。好，有你这句话我就放心了。恭喜苏大人，过了老佛爷这关。倘若忘了人头，可就是你囊中之物了。能过此关，就是王爷你算计周全。老佛爷着倘若忘请辞，我们就顺水推舟，佯作不知情。在倘若忘辞位之前，我们把他抓了，这样也就不算不给老佛爷面子了。全当是我们一点都不知道他老人家的意思。啊。苏大人，您的这道万明哲真是一绝，不然老佛爷一定会以汤若望的名望为由，阻止此事。你这一招以民治民，堵住了他的嘴，老佛爷只得放手让你去干。这都是王爷指点的。嗨，我也是为了大清。所以才迫不得已违背了老佛爷的旨意。汉臣一向嚣张，如果苏大人能够成功打掉汤若望，那可真为朝中的满臣立了一大奇功啊！下官也是为了朝廷社稷办事而已。不过要办好这天算案，就免不了要得罪老佛爷，甚至得罪皇上。要是索大人不丁忧，这件事情该是由他办理的呀。<笑>正好索大人不在，哎，这奇功不就归你苏大人了？哎哎哎，不敢当，不敢当。<笑>可是，可是什么？当初，本王只是以为索大人身体有恙，在家中休养，可他却为了小妾之母丁忧而离朝，这。真是，真是非常人之所想啊！非常人所想。嗯，<笑>我想出去走走。皇上驾到。皇上吉祥。皇马摩。皇上吉祥。皇马摩，他马法他。皇上，我正想到御花园走走，有兴致的话，咱们一起去。嗯、皇马摩，他马法。玄烨，告诉我，拿着龟齿干什么？我正在研究周笔算经。算经是一门很深的学问，这我不懂。请你告诉我，这御花园和算经之间有什么关系？紫禁城的主要宫殿都在同一轴线上。
左右对称。还有，这御花园也在这轴线上，形成了均衡对称、前后呼应的布局。千秋亭和万春亭，伏碧亭和成瑞亭，均是遥相呼应。均衡对称，这就说到建筑学了。建筑嘛，我不懂。但是平衡是个常理，比方说这边的宫殿比那边的宫殿多了，这就是不平衡，整个布局就失衡了。黄妈妈的意思是，要是哪边的宫殿多了一块，就要把它除掉，稍微整治一下也无妨啊。可是，明明是南边的宫殿少了一块，而有些人还要把南边的主楼拆了，哼，现在看来。这南边比北边已经矮了许多了，那不更失衡了吗？对，现在是南北失衡，可是东西平衡，那才是最重要的。因为皇者主东坐，紫气东来，东西平衡就是君臣之间的平衡。我明白，我明白黄马伯说的平衡是什么意思，可我恰恰最讨厌这些。当年给黄马伯治好病的是谁？是汤马伐。如今给冰月、给孔姑姑、给天下百姓治好病的又是谁？还是汤马伐。而这样的一个恩人，偏偏有人要毁了他。而我们呢？哼，为了什么东西平衡，竟然见死不救？我想不通。玄烨，告诉我，你能不能左手画圆，右手画方？画圆又是画方，不能两全。是啊，事事都难两全。博学之，审问之，然后慎思之，明辨之，只有这样，才能笃行之。玄烨已经深思明辨，为何不能实现玄烨所想？因为你还没有亲征。管多了就会适得其反，百害而无一利呀、啊！决告天明。你长大了，知书达理，明辨是非，可你还是个直性子，不行啊！哈哈哈哈这些都是满臣宗室上乘的奏折，全是要求依法惩治唐若望的。<笑>好啊，既然是众望所归，那就不用犹豫了，咱们只要。把汤仪置于死地就行了。嗯，可就凭这些地缘地方颠倒逻辑之争，就真能治汤若望的罪吗？当然，这里面列举汤仪的两条谋反及八条天算之罪，已经足以让他万劫不复的了。就说这十刻之争吧，俺就里，一昼夜分一百刻，然后再分十二十。每时四刻，三十分，三十秒，三十厘，三十毫。哎呀，行了，行了，行了。<笑>对对，只要能把他置于死地就行了。请大人放心，就把这事儿交给老夫办吧。老夫绝不会让你失望。那、嗯、这案子由谁来办呢？此事我早就想好了。谁呀、啊？此案该由吏部、刑部。满汉四尚书会审，这刑部满尚书阿斯哈是咱们的人，我看呢，就让他主审吧。哦，那那、呃、让刑部的公尚书，嗯，妙，哎，这是妙招啊！我看就由他们汉臣当主审，不管最终审的怎么样，他们都无话可说，啊。而这个宫鼎资，又是一品汉臣中最怕事、罪名者保身的一个，压他一下
，就会屁滚尿流啊！那可不从啊，由他主审，那是最好不过了啊！嗯，哎，贺大人，嗯啊，你觉得怎么样？啊啊啊！苏大人那是置诸在握。啊，我没意见，没意见，呃，就由苏大人安排吧。<笑>好，那咱们就等着看汤仪亲亲三丈，人头落地吧。啊！哎呀，想不到老佛爷。会让辅臣们对汤马法下手啊！一直以来，四辅臣对老佛爷总是礼让三分，尤其是索尼，哎，更是忠心耿耿，不敢逾越半步啊！想不到这一次，竟然连老佛爷也敢冒犯。不过，老佛爷对辅臣们的举动，竟然是不闻不问，这可真是出乎我们的意料之外呀、啊！听玄兄，小心。口是祸之门，蛇是斩身刀啊！看来，这次不仅是满汉之争，还是四府臣之间的一场角逐。此话怎讲？四府臣一直视汤马法为汉臣之助，欲除之而后快，这不足为怪。可在这件事情上，索尼忽然丁忧，索克萨哈却乘势而起，勇猛进取，这其中。必有暗涌，这暗涌就是压过索尼，直取首府之位。为达目的，苏克萨哈定会不惜一切手段，这对我们更加不利啊！哎，该如何对策才好啊？此案一利，落就落在吏部、刑部手里。一杰兄，你是吏部尚书。顶子兄呢是刑部尚书，你们二人应该好好的想想，看看还有没有周旋的余地。可是，我们二位都不懂天算历法，这让我们如何判别孰是孰非呢？是啊，嗯，老爷，大人，苏大人派人来召您进宫。写了些什么？我怎么越看越糊涂了？这里面说，唐马法借立法因行邪教，狐朋影类，外籍广奥，内官地业，不可无风差之房。立法也能干那么多事吗？天算我不懂，但我想，如果唐马法真要叛逆朝廷的话，就不会医好冰月、孔公主和鄂大人他们。对对对，如果没有麻法，我早就不在这儿了。曹寅给皇上请安，说，有新消息吗？有，苏大人已经责令刑部宫顶司宫大人当天算案的主审，让宫大人当主审而不用满臣，这什么意思啊？因为他是汉臣里最胆小怕事儿、最畏首畏尾、最明哲保身的人，这起案子落在他的手里。下官参见三位大人。嗯，宫顶子，宫大人，天算一案，你打算如何处置啊？回三位大人，下官定必不偏不倚，秉公办理。不偏不倚。你打算怎么不偏不倚呀、啊？这汤若望所犯之罪，杨光先已经列举得很清楚，你就要不偏不倚的给他定罪。回敖大人，案件未经审理，现在就下判语，恐难以服众吧？下官定会依法行事，请敖大人放心。依法行事，啊？怎么依法行事啊？以前杨光先多次状告汤若望，刑部为何都不受理啊？法理何在啊？好歹
，阳光先状告汤若望，那是前朝的事了。那时候，龚大人还没有在刑部，你怎么能怪他呢？哼，苏大人，这事我不怪他怪谁？他身为刑部之首，啊，就应当翻查旧档，重新审理。他没这样做，就是失职。就是无能，就不配坐这尚书之位。嘿、哎，苏大人，我看这样吧，干脆咱们把他发到关外当个灭将得了。啊！<笑>算了算了。哎，哎，以前种种的就不要再提了。反正呢，洪大人，你要是办好这桩差事，哎。那是大功一件呐、啊，加官进爵，指日可待了。洪大人，你听清楚了吗？这事如果办好了，肯定会奖赏我；如果办不好，就是协从谋反，会株连九族啊！哎，人家龚大人那是懂规矩的人，怎会惹上杀身之祸呢？啊！那<笑>那是啊，龚大人是聪明人嘛，啊！<笑>下官领令。将我办事官场，谨言慎行，动弊三省，言必在私，指望能保一身平安。在自己的职责范围之内，能够尽职报国。可是这一次，哎，天算一案，乃辅臣所兴之冤狱，与你们无关。马法已借古稀之年，平生所为未尝有不得者，可是却因为得宠于先帝，又是我们汉臣的支柱，才让辅臣们怀恨，欲除之而后快。是我们害了他呀，鼎子。你来看这只桃花，便如你一般刚直。也许你谨慎半生，留得刑部尚书之职，为的就是今天这宗案子。可是这个案子如果违背辅臣旨意，那就有杀身之祸呀。是福不是祸，是祸就躲不过。福祸本难定，人算不如天算。如果是天算，你就听天由命好了。不行，不行啊！难道你怕死？我不是怕死，我是不想死。为什么？只要我活着，哪怕只有一天，我也要让你过好。定子，我不想成为你的负担。你不是我的负担。你是我的支柱，没有你，我生不如死。哦马法不必多礼，都怨朕，让你饱受牢狱之苦。皇上不必自责。圣经里说，人一生的年月是七十岁，若身体强壮，可活到八十岁。但其中所侵夸的，不过是劳苦愁烦，转眼成空，我们便如飞而去。臣已经七十岁了。就是多活几年，也不过是劳苦愁烦罢了。马法的一年，强死别人十载。啊，圣经说，阳光照遍好人，也照遍恶人。先帝一生之礼，满汉同事，就是要让世人知道，不分种族，不分贫富
不分贵贱，人的血都是一样的颜色呀。皇上或许认为，先帝不是个好父亲，可是他的确是个好皇帝。他一生博览群书，克己修身，重用汉臣，致力推行满汉统治。这是何等的胸怀和功业呀！皇上，不要以感情用事，凡事讲求理据，就像天文历法一样，有法规根据。皇上要用科学态度看清事实真相。只要皇上效法先帝，当个好皇帝，臣此生就无憾了。至于臣的事情，皇上。不必放到心上，麻烦，朕不能不救你。皇上要做的事情很多，要是为了臣而乱了朝纲，乱了君臣之礼，臣就愧对先帝了。上的主啊，宽恕我的罪恶。